Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis of the important articles and the editor. So, now we are going to go to the Hindu analysis of the Hindu analysis of the important articles and the editor. So, first article is Geoscience Community Calls for a Broad Panel of Experts to Power the Heritage Bill. So, what is the name of Geoscience Samudai? It is the name of Baugolik. This is the name of the Heritage Bill. This is the name of the Geological Survey of India. This is the name of the Broad Based Panel. This is the name of the Broad Based Panel. This is the Ministry of Mines. This is the Ministry of Mines. This is the name of the Draft Bill. This is the name of the काई देन एंड मरी था पंद्रे लोकसभेली अथवा राज्यसभेली इंट्रोड्यूस मरी था रे सो इधू ये ना पंद्रे याव दला जियोलॉजिकल हेरिटेज दे अंदर नोटरी बाउगोलिक वागी याव दु बाउगोलिक वागी याव दे ना पंद्रे पारंपरिक वागी दे पारंपरिक वागी दे हंता साइट्स ने ना पंद्रे प्रोटेक्ट मरते स्पेशल पढ़ाई युल्क के गले नहीं था वे अंदरे हिंदू लोगों ने तो पढ़ाई युल्क के गले नहीं थे फसल फ्यूल से लाभ बड़ी पढ़ाई युल्क के गले नहीं थे आधु मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स है नहीं थे आ सेडिमेंट्री रॉक्स है नहीं थे ला ये अंदरे सेडिमेंट्री रॉक्स अंदर नोटरी आ वंद कड़े ना पंद्रे मंड बंदू बंदू कूट कूट ये ना दरो अल कल गले रचना ऐसे रहती के नाम ऐने तक करी चुन्दरे सेडिमेंट्री रॉक अंतर करी थी इन्ता सेडिमेंट्री रॉक ना प्रोटेक्ट मर के जो तक नोटरी साबाय Sites and Geo Relics Prevention and Maintenance Bill 2022. So, notary bill is written upon Geo Heritage Sites and Geo Relics Preservation. And the other is the Maintenance Bill 2022. So, this is the case of 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 बाउगोलिक पारंपरिक तानगलन अल्रडी गुर्चिते अधरल्ली नोड़री केल्वंदिष्ट याविदाव पंदरे वुड्ड फजायल्स इन तमिल्नाड अंदरे तमिल्नाड अल्ली रुवंत इकट्टिकेय पलेवलिके गले निदेल अधन गुर्चितारे जोते जोते बाउगोलिक पारंपटिक तानकलंत वरु गुर्ची दरे सोट्री इबिल एन माड़त पात्वा इकाईदे एन माड़त तंदरे सोनोट्री इली बिल अंदरे नवेनत करीबोद अंदरे काईदे एन तकरीबोद इकाईदे एन माड़त पंदरे केंद्र सरकार के वंदु अधिकारवन और ये नंता घोषणा मार्ग बोलते हैं ना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तार नंता घोषणा मार्ग उनका अधिकार वन ये ना पंद्रह ये वन तो बिल केंद्र सरकार के कोड़े तें ना हेल्प तरह है तो इधर ये तरह ना ये ना पंद्रह यावदा दरु वन तो ताना वन ये ना पंद्रह ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण ताना उनका गुर्ची सोड़री तुम्बा important, एरेड तिंगला वळगा आगे अवरेन माड़वक पंदरे, complaint अन्न राइस माड़वक अथ्वा, अवरेन पंदरे तम्मा grievance से निदे, अंदरे अधर बग्ये अन्न पंदरे, एन complaint सिदे लादन राइस माड़वक, माडलील अंदरे, government अवरेन माड़तर पंदरे, इकेंद्र आवंदु जागवन अक्वायर माड़तर अत्व कबलिके माड़तर अन्ता हेट्थी दरे सोड़र यावेल्ला तानाव नेन पन्दरे बाउगोलिक पारंपरिक तानाव उन्ता गुर्चिर तरल इन्त तानाद सुत्तलू नोड़री नूर मिट्री एन पन्दरे प्रोहिबिटेड एर सुत्तु मुत्तलु नूर मेटर सेना पंदरे प्रोहिबिटेड डेरे अथवा निषेधित जागे रहते हैं थेर्टे दरे अमल नोटरे एरनूर मेटर ये नहीं रहता पंदरे ये जागा तो सुत्तु मुत्तलु एरनूर मेटर ये नहीं रहता नरे रेस्ट्रिक्टेड एरिया अंदरे ये ना पंदरे ली केवल निम्न के परमिशन सिद्रे मात्र प्रवेश मार्ग के लंद्रे निम्न के 
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಅಂತ ಗುರುಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ತಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಷ್ಟವನ್ನ ಬರ್ಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಬರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಂದಿದವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಣಗಳನ್ನ ನಾವೇನ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭಾರತನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಮಾವೇಶ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಪಾರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿ
ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ದಂಡವನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಟ್ ಗೆ ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇರುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಯೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಈ ತರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಗಿರಿ ಈ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ತೆಗಿರಿ ಈ ಅಥಾರಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ತಾಣಗಳೇನಿದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತಾಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿನ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು
ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕಾಲಿ ಫಸೈಲ್ ಫೈರ್ವುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈನಾಸಾರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡೈನಾಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂತ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜೀವಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಬರ್ದಿರೋರು ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಥಾಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವೇನೀಗ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಶಿ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ವಿಫೈಯರ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಿಫೈಯರ್ ರಾಕ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಾಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲಾಂಗ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ವಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟನಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟುನೂರು ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರು ಲೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲಾಂಗ್ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಜೋಶಿ ಮಠದ ವಿಲೇಜ್ ಟೌನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬತ್ತಿ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಶಿಮಠ ಒಂದು ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಭೂಕಂಪ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಸ್ಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಐದನೇ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಭೂಕಂಪ ತೀವ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಭೂಕಂಪನಗಳನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ತರನಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರನ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಭೂ ಕುಸಿತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕಿ ಭೂ ಕುಸಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೂ ಪದರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದೃಢತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಶಹರ ಪಟ್ಟರದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾನೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಬನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಭೂಕಂಪಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ದೇಶದವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಬಹುದಾದಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈಗ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಜೋರಾಮಿನ ಐಜ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಪ್ ರಿಸ್ಕ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಇದರ ಸ್ಥಿರತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಜಾರ್ಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತಗಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೈನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾನಿಗಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಡಿಜಾರು ಸ್ಥಿರತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡನೇ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರವಾಹದ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಲವಾ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಡೊಂಬಿವೇಲಿ
ಈ ಪಣಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡುಗಳಿತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ಫ್ಲಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಭಾರತದ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಳುಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗದ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗೆ ನಾವೀಗ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್ ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ ಈಗ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಈ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್ ನ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೀವೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಟಾರ್ ನೀರ್ ಏನ್ ಹರಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲವಾದ ಒಂದು ಗಟಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹರಿದೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಜಾಗ್ರಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೀರ್ ಹರಿದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುವಂತ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹರಿತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಲ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೂಳು ಎತ್ತುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಳ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲ ಕೊರತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನಿಲ್ದಾರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಶಹರಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಮೂಲಕ ಏನಿದೆ ನೀರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಗೆ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಮಳೆ ಬಂದಂತ ನೀರನ್ನ ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತಗಳಾದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಸರಕುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ